Qin Shi Huang criou o primeiro império chinês unificado, que emergiu do período dos reinos combatentes. Em 211 a.C., ele havia tido êxito em destruir os últimos reinos rivais remanescentes dentro da China e se tornar a governante supremo, o príncipe imperador. Qin Shi Huang e governou de 246 a 210 a.C. Durante os 35 anos de seu governo, Qin foi responsável por magníficos e gigantescos projetos de construção. Ele levou a China a um enorme crescimento cultural e intelectual e também a muita destruição. Se Qin Shi Huang deve ser lembrado por suas criações ou por sua tirania, ainda é alvo de disputas. Mas todos concordam que, como o primeiro imperador da dinastia Qin, ele foi um dos mais importantes governantes da história da China. O período dos reinos combatentes é aquele que antecede a unificação da China, feita por Qin Shi Huang. Data-se que tal período ocorreu entre o século V a.C. até 221 a.C. e também fez parte da dinastia Zhou, uma das primeiras dinastias chinesas e mais duradoura, seguida pelo período das primaveras e outonos, denominada assim devido à inspiração de uma crônica da época igualmente nomeada atribuída a Confúcio, um grande filósofo chinês. Tal momento histórico é nomeado devido à obra Registro dos Reinos Combatentes, que foi compilada no início da dinastia Han, uma dinastia que durou de 206 a.C. até 220 d.C. Os Reinos Combatentes foi o momento em que os senhores regionais começaram a anexar pequenas regiões às de sua influência, e as mais importantes delas eram Qi, Shu, Yan, Ten, Zhao, Wei e Qin. O conjunto dessas regiões ou estados são conhecidos como Sete Estados Combatentes. Desse modo, o estado de Qin foi crescendo de uma maneira tal, fazendo com que ele tivesse uma diferença muito grande em comparação com os outros seis estados. E devido a isso, tais estados implantaram a política que deveria frear todo esse crescimento de Qin, o que eles chamavam de Aliança de Renzong, ou conhecida também como Conexão Vertical. Esse bloco era formado pelos reinos de Chao, Qi, Wei, Chu, Yan e Ten, cujos territórios unidos iam do norte e acabavam no sul. Enquanto isso, do outro lado, o segundo bloco era conhecido como Ligados Horizontalmente. Esse bloco era formado pelo estado de Qin e outros reinos menores do centro e oeste da China. A partir de toda a estrutura descrita, o bloco vertical tinha apenas um objetivo, barrar todo esse crescimento do reino de Qin. Enquanto isso, a aliança horizontal tinha uma estratégia muito particular, derrotar os outros seis estados um a um. E aos poucos, isso foi acontecendo. Qin Shi Huang da dinastia Qin foi o responsável por derrotar os outros seis reinos e unificar a China. Príncipe da família real do reino de Qin, Zhang, nome de batismo do futuro imperador, foi criado em cativeiro ilustre. Seu pai, o príncipe Jishu, servia então como refém do estado inimigo de Zhao, sob um acordo de paz entre os dois reinos. Posteriormente libertado, Jishu retornou para Qin e assumiu a coroa, com seu filho Zheng como seu herdeiro. Em 245 a.C., Jishu morreu e Zheng, então com 13 anos, subiu ao trono. Nos sete anos seguintes, ele governou com um regente, até que em 238 a.C. assumiu o controle total em um golpe palaciano. Desde o início, Zheng mostrou pulso firme. Regularmente executava prisioneiros de guerra contra a liana e a etiqueta estabelecida da época. Zheng agora disputava o poder com outros reinos chineses, criando assim um poderoso exército. Quando chegou ao trono, Qin tinha sido um estado vassalo do reino de Zhao. Após sequências de vitórias militares, seis reinos sucumbiram para as forças de Zheng. Han em 230, Zhao e Wei em 228, Chu em 223, Yan em 222 e Qi, o último reino independente em 221 a.C. Comandante extraordinário, Zheng também era um diplomata habilidoso, especialmente tirando proveito das desavenças entre seus inimigos. Ele agora somava como uma figura incontestada dentro de uma China unificada. Para comemorar esse feito, adotou um novo nome que refletia seu status inigualável. Qin Shi Huang Di, o primeiro imperador Augusto de Qin. O próprio nome China deriva de Qin, que também pode ser escrito Xin. Qin criou um estado forte e centralizado em seus territórios, em uma extensão da prática vigente no reino de Qin. 
As antigas leis e estruturas feudais que prosseguiam existindo em grande parte da China foram abolidas e substituídas por autoridades nomeadas pelo governo central e por um novo aparato administrativo. Ele também realizou a padronização da escrita, da moeda, do sistema de pesos e medidas, mudando assim as esferas da economia, do direito e da linguagem, mantendo o sistema unificado de novas estradas e canais, unindo assim a China de forma coesa. Havia, no entanto, um preço a ser pago, suportado pelo povo comum da China. Um contingente de um milhão de homens recrutados como trabalhadores forçados foi mobilizado para construir cerca de 7.563 quilômetros de estradas. Qin Shi Huang mandava esculpir suas leis em letras enormes nas encostas de montanhas. À medida que seus projetos de unidade nacional tornavam-se cada vez mais ambiciosos, mais alto preço em vidas humanas eles exigiam. Um desses projetos foi ligar as numerosas muralhas da fronteira independente que protegiam como barricadas o norte da China contra a ameaça de tribos hostis. Isso criou efetivamente um grande precursor da Grande Muralha da China. O trabalho foi realizado por centenas de milhares de escravos e prisioneiros entre 220 e 206 a.C. O período dos estados em guerra foi perigoso, mas a falta de um poder central permitiu maior liberdade aos intelectuais. O confucionismo, assim como várias outras filosofias, floresceram antes da unificação da China. No entanto, Qin Shi Huang via essas escolas de pensamento como ameaças à sua autoridade. O imperador não estava disposto a aceitar quaisquer limites a seu próprio poder. Em contradição com a crença confucionista de que um governante deveria seguir os ritos tradicionais, ele proibiu o confucionismo e perseguiu brutalmente seus adeptos. Os mestres estudiosos confucionistas foram enterrados vivos ou decapitados. Destino semelhante se abatia sobre seguidores de qualquer credo que pudesse desafiar a autoridade do imperador. Todos os livros que não fossem aprovados especificamente pelo imperador eram banidos e queimados. A curiosidade intelectual de qualquer espécie seria substituída por uma obediência inabalável. À medida que foi ficando mais velho, Qin Shi Huang tornou-se obcecado com sua própria morte. Regularmente enviava expedições em busca de um elixir da vida, que pudesse torná-lo imortal. Sentia-se cada vez mais temeroso quanto às dificuldades de sua posição, pois era alvo de diversos complôs de assassinatos. Os esforços do imperador para combater tal destino tornaram-se cada vez mais paranoicos e bizarros. Ao acaso, os servos da casa imperial eram obrigados a carregá-lo no meio da noite para aposentos alternativos, onde pudesse dormir protegido. O imperador era mantido sob estrita vigilância e qualquer suspeito de deslealdade era sumariamente eliminado. O primeiro imperador da China descobriu precocemente que apenas a imortalidade estava fora do seu alcance, e por isso tentou alcançá-la de todas as maneiras possíveis. O imperador tornou-se tão obcecado com a ideia da imortalidade que ordenou uma busca desesperada por um elixir da vida em todos os cantos da China. Os textos de 2 mil anos de idade dão conta de uma incrível cruzada que tomou o país asiático na busca pela poção mágica, mas as comunidades não tinham outra opção se não dar uma resposta negativa ao imperador. Em última análise, a empreitada de Qin em busca da imortalidade foi sua derrocada. Acreditava-se amplamente que um homem poderia viver mais tempo bebendo metais preciosos, adquirindo um pouco de sua durabilidade. O imperador morreu em 210 a.C em meio a uma viagem para o leste da China, tendo engolido comprimidos de mercúrio por seu médico da corte em um esforço para lhe conferir imortalidade. Ele tinha 49 anos, ficou no trono da China unificada por 11 anos. Mesmo na morte, Qin Shi Huang parecia ter medo de estar vulnerável a ataques. Muito antes de morrer, ordenou a construção de um magnífico mausoléu de quase 5 km de extensão, guardado por um exército de terracota de mais de 6 mil esculturas de soldados de argila em tamanho real. O objetivo de Tim era assegurar que na morte como na vida, todos os seus caprichos e desejos fossem atendidos em seu imenso palácio subterrâneo. Para a construção do projeto, foram necessários cerca de 700 mil homens e 38 anos. O exército de terracota foi redescoberto em março de 1974, por um grupo de camponeses chineses que escavavam um poço perto da cidade de Xi'an. Enquanto cavavam, toparam com uma vasta câmara contendo as esculturas. Após uma investigação mais aprofundada, ficou claro que os soldados de infantaria, cavalaria, cocheiros, arqueiros e besteiros, esculpidos um a um, estavam guardando a entrada do enorme túmulo do primeiro imperador, Qin Shi Huang. 
Até agora, apenas os soldados que guardam o um caminho para a porta da tumba foram desenterrados. Cada um é entalhado com precisão de detalhes e expressões faciais individualizadas, variando em peso, indumentária e penteado de acordo com a patente. Todas as esculturas estão voltadas para o leste, de onde se supunha que os inimigos do imperador viriam. Criadas com grande realismo e variedade de posições, as estátuas que originalmente eram coloridas pesam 260 kg cada uma. Elas formam um verdadeiro exército dividido em batalhões com quatro diferentes hierarquias. No total, o complexo funerário preenche uma montanha inteira, cobrindo uma área de mais de 30 km quadrados. O morro que fica por cima da obra não é natural. Foi construído ali com a técnica do solo batido, na qual trabalhadores escavam a outra região, empilham a terra e chegam a fincar plantas e árvores sobre o morro. Ainda tem muita coisa a ser descoberta nesse complexo. O legado imediato de Qin Shi Huang não sobreviveu por muito tempo. Ele havia declarado que seu império iria durar mil anos, mas entrou em colapso quatro anos após sua morte, quando a China mergulhou em um novo período de guerra civil. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$ 5,00 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Faça igual aos nossos apoiadores. Espero não ter errado muito nas pronúncias aí em chinês. No mais, é isso. Até mais. Thank you.